В Тибет се пазят много тайни. Най-вероятно се пазят и технологии от минали цивилизации. Енергийните потоци на това къче от Земята са по-различни от където и да било по света. Екип учени от университета в град Бъркли, САЩ, под ръководството на Размус Нилсен, е установил, че ДНК-то на хората от Тибет се различава от това на останалите хора по света. От векове се носят легенди за така наречените сумати, които живеят в дълбок транс, скрити в мистични пещери, високо в планините, защитавани от силни енергийни полета. Тези хора живеят без храна и вода, като си набавят всичко необходимо за живот, само от енергията на мястото. Жизнените им функции са забавени до предела, но технически те са все още живи. Възрастта на някои от тях е вековна. Мнозина смятат, че в Тибет се крият тайни, свързани с изчезнали древни цивилизации, извънземни същества, портали към други измерения, както и учения, свързани с усъвършенстването на човека. Едно от доказателствата на тази теория е тайната библиотека в тибетския манастир Сакя. Библиотеката е открита през 2003 година. Тя е с огромни размери и съхранява над 84 000 свитъка. Тайната библиотека е била зазидена в стена с височина 60 метра и дължина 60 метра. Повечето от свитъците са на будистки тематики, но има и такива, свързани с историята, астрономията, математиката, изкуството, както и литературни произведения. Смята се, че намерената библиотека е останала скрита стотици години. С изследването й се заема Китайската Тибетска академия на обществените науки. Много от томовете са изписани с златно мастил. Манастирът се намира в местността Сакя, на 130 км от Чигаце. Известен е с дългата си история и силното си влияние. Наричан е още вторият Дунхуан, заради безценните културни реликви, които се съхраняват на територията му. Манастирът е център на будистката секта Сакя, изграден е през 1073 г. от основателя на сектата Кон Чок Гелпо, пише Май Чайни Снао. Най-известният възпитаник на манастира е монахът Пакпа. Той е бил управник на Тибет през 13 век, по време на монголската династия в Китай. През 1260 г. император Кубуай Кан назначил Пакпа за духовен водач на Тибет, а по-късно през 1265 г. и за държавен управник. В архитектурата на манастира се смесват различни стилове – китайски, непалски, индийски и тибетски. Около него е издълбан дълбок ров, който обхваща 45 000 квадратни метра площ. Основната сграда на Сакия е сградата на събранието, която е с площ 6 769 квадратни метра и побира 10 000 души. Покрива ти се държи на 40 дървени стълба. Най-големите са толкова дебели в основата си, че трима души, наредени в кръг и хванати за ръце, могат едвам да го обгърнат. За един от стълбовете се разказва интересна легенда. Смята се, че е бил подарен от Кан Кубуай на духовникът Пакпа, за да помогне в изграждането на манастира. Той бил толкова голям, че не могли да го донесат в Тибет. Когато обаче Пакпа се завърнал в манастира, стълбът магически се появил на сегашното си място. Манастирът Сакия играе важна роля в историята на Тибет. Тук са се решавали религиозните и гражданските въпроси. Вземали се решения, които подпомогнали културното развитие на Тибет. Толкова за Сакия. Може би ще ви разкажем пак за него, когато се знае малко повече за знанията, запечатани в откритите свитъци. Сега ще разгледаме, може би, една от най-интересните теми за хората, когато става дума за Тибет, а именно вечната младост или дълголетието, и тайните на тибетската медицина. Важно е да ви предупредим, че това не е медицински съвет за всичко свързано с вашето здраве и преди приемането на каквито и да е съвети от здравно естество, първо трябва да се консултирате с вашият личен лекар. Каналът Съзнание не носи никаква отговорност за споменатите методи на лечение или хранителни режими. Те са литературно представяне на факти от тибетската медицина, а не диагноза или медицинска препоръка. През 1875 г. първият манастир на Япония отправил покана към един от най-старите жители на Тибет да посети Токио. След известно време през портите на сградата влезнал дългоочакваният гост. Това бил 193 годишният селянин Мамие. На въпроса на манастира 
коя е тайната за неговото дълголетие, той отвърнал. От своите прадеди научих изкуството на обгарянето и го използвам през целия си живот. Аз и моето семейство всеки месец от първо до 8 число си правим обгарания в така наречените точки Цу Сан Ли. Това е точката на дълголетието, която се намира под капачката на коляното. Жена ми сега е на 173 години, а синът ми на 153. Наградили стареца с ориз и пари и го изпратили с пожелания за живот и здраве. От тогава минали цели 48 години. Всички били забравили за мамие, но един ден той отново посетил любезните си домакини. Изглеждал свеж и отпочинал, в прекрасна форма, като за човек на 241 години. Това е просто една история, пример за магията на безсмъртието, която монасите с хилядолетия усъвършенстват, но малцина успяват да освоят. Разказите за левитиращи хора, владеещи телепатията, провокират любопитството на едни да научат повече, а други да ги приемат за поредната измислица, в която ни карат да повярваме. Българският учен Димитър Туманов от години изучава изкуството на левитацията и е убеден, че нейното съществуване е безспорен факт. Колкото и да не ви се вярва, в Тибет левитацията се е запазила и до наши дни, споделя той. В тази връзка, британската пътешественица Александра Давид Нео споделя, че със собствените си очи е станала свидетел как на високо планинско плато един от будистките монаси, седейки неподвижно с подгънати под себе си крака, прелетял десетки метри, докоснал земята и отново се издигнал във въздуха. Тайнствените тибетски монаси са пример за това, че чрез силата на съзнанието си можем да постигнем невъзможното. Забавянето на процеса на стареене, левитацията и телепатията са неща, които на пръв поглед звучат абсурдно за нас, непросветените. Тибетските лами обаче посвещават живота си в откриването на извора на младостта. В продължение на години медитиране и изпадане в дълбок транс, тези хора извисяват духа си над своите физически предели, оставяйки останалия свят смаян, очуден и объркан. Как е възможно всичко това? Александра Давид Нео веднъж станала свидетел на нещо необикновено. При едно от нейните посещения в Хималаите, тя се натъкнала на трима монаси, направили невъзможен за нашите представи преход през планините. Те вървели, изкачвайки недостъпните планински върхове на Тибет с погледи, отправени напред в една неустановена точка. Те се предвижвали по странен начин, използвайки подскоци. Изпадайки в състояние на транс, силата на съзнанието ги отвежда там, където поискат. Те не чувстват болката, студа, не усещат силния леден вятър, не изглеждат уморени, продължават движението си в едно и също темпо. Освен това, английската пътешественица забелязала, че повтарят на ум словесна формула, вероятно дадена им от техния духовен учител. Самата Александра прекарала дълги години в опити да попие от това, което вижда и научава за тайните на Тибет. Явно се е справила добре, тъй като пътешественичката ето живяла до 101 годишна възраст. Тайните на тибетската медицина Доскоро официалната медицина отхвърляше или се отнасяше с пренебрежение към лечебните методи, практики и школи, създадени и разпространени в източните страни и култури. На тях се гледаше като ненаучно обосновани и базирани едва ли не на шамански ритуали, мистика и езотерика. С засилването на глобализацията това коренно се промени. Интересът към малко познатото и екзотичното нарасна. През миналия век все повече хора с голямо любопитство обръщат поглед най-вече към далечния изток. В наши дни цели институти се занимават с обстойно и задълбочено изследване, свързано с происхода, развитието и характеристиките на традиционната източна медицина. Особено място в нея заема тибетската. Тя се нарича сова риква и означава както наука за лечение, така и храна на съзнанието. Възниква в зората на времето, когато тибетската медицина си е поставила задачата да лекува не само тялото, но и душата. В началото е била част от религиозните вярвания, но с навлизането на будизма в страната през 7 век, тя се обособила като отделна, наречена наука за четирите тантри. Сова рикпа се развивала и обогатявала, като се разпространила в Китай, Индия, Монголия и южните далеко източни страни. Но през 1953 г. след нахлуването на Китай в Тибет, местните вековни традиции и учения били подложени на унищожение. 
прочутите в целия регион два много авторитетни медицински центъра – Охаса и Чакпори – били изпепелени. Те включвали клиники и школи за обучение с многобройни специалисти и лечители. Унищожени били и други медицински центрове, а лекарите – избити или изпратени в затвор. През 1961 г. 12-тият Далай Лама Тринле Гяцо, изгнанник в Индия, създава там Тибетски медицински институт за съхранение и развитие на традиционните лечебни познания и практики. Той включва школи за обучение, център за научни изследвания, фармацевтични, астрологически и други отдели, в които работили над 100 специалисти и учени. С течение на времето, институтът разгърнал дейността си в повече от 50 филиала и клиники в цялата страна както и официално бил признат от индийските власти. През последните години в Тибет, традиционната медицина отбелязва възраждане и все по-нарастващ интерес. По-настоящем в страната работят над 5000 практикуващи лечители. Тибетската медицина се базира върху теорията за трите телесно-душевни същности – вятър, огън и флегма, която е съставена от земя и вода. Елементът вятър регулира словото, мисълта, контролира нервната и дихателните системи, кръвообращението, сетивните и двигателните органи. Елементът огън спомага за добро храносмилане, освояване на хранителните вещества, производство на телесна енергия, прояви на находчивост, смелост, инициативност и мотивация за дейност. Елементът флегма управлява течностите в организма, лимфата и стомашните сокове. Той улеснява съня, а също укрепва търпеливостта и толерантността. При идеално здравия човек тези три същности трябва да са в хармония. Най-често обаче човек притежава някой от тях в повече и това определя неговото устройство. На второ място и то степеновано по значение е ролята на емоционалния свят. Твърди се, че емоциите стоят в основата на редица заболявания. Отрицателни емоции и чувства като гняв, омраза, алчност, а също така и невежество, водят до нарушения в здравословното състояние. Към тях се прибавят нездравословният начин на живот, вредните навици, неправилното хранене, нарушаване на природния ритъм и отреденото време за храна, почивка и сън. Агресивните промени в климатичните и метеорологични условия също въздействат негативно. Отрицателно влияние е неразумното отношение към природата. Най-големият отличителен белек на тибетската медицина е важното значение, което се отдава на подробния медицински преглед на пациента. Лекарят се стреми да изясни задълбочено и в детайл цялостното състояние на болния, за да определи точно неговата диагноза. За тази цел той опипва определени зони на тялото и изследва езика. Червеният грапа в език, например, говори за доминиращ вятър. Налипи пък сигнализират за прекалено много присъствие на огън. Блед на цвят и влажен език подсказва за прекалено много флегма. Следват още изследвания, като накрая лекарят се интересува от хранителния режим, начина на живот, съня и прочие. В резултат на този обстоен преглед, той дава на пациента предписания и препоръки. Те могат да включват промени на хранителния режим и навиците, подходяща терапия като масажи, вендузи, бани, компреси и биоколечение. Особено значение се отдава на диетиката, тъй като за организма доброто здраве зависи от хранителния огън. Тук ще ви споделим съвети и практики от тибетските лечители. Те съветват, че е добре след сън да се даде малко време на тялото, за да се събуди, т.е. да се енергизира и адаптира към дневния живот. След това да се пристъпи към сутрешна закуска, предшествана от малко гимнастика, леки упражнения, раздвижване или разходка. През деня да се избягва яденето на крак, било то дори и на малки количества храна, особено между основните хранения. Те пък от своя страна не бива да са обилни. Препоръчва се от мазата да се става с леко чувство на недояждане, да се консумират свежи, местни и според сезона продукти, които да се приготвят предимно на пара. Препоръчват се топли супи и задължително избягване на ледено студени напитки и храни. Полезно е да се спазват пости или да се съкръщава едно от трите основни хранения – сутрешното при излишък на вятър, обедното 
припре много огън и вечерното при повече флегма. Трябва да се вечеря не по-късно от 19 часа. Здравословните съвети включват още и редовен сън, както и медитация за освобождаване на ума от напрежението. Лечителите препоръчват сутрин да се изпива на гладно чаша топла вода, да се правят дихателни упражнения и да не се потискат телесните нужди, особено пред децата. Това би довело до постоянни нива на стрес. И още, редовни физически упражнения, макар и само леки разходки. Липсата на достатъчно движение предизвиква проблеми с храносмилането и болка в ставите. Типецките лечители естествено отдават голямо значение на йога упражненията и изтъкват полезното въздействие не само на медитацията, но и това на мантри и молитви. Те допринасят за успокоение на ума, за ментално и душевно разтоварване и релаксация. Колкото е екзотични да изглеждат тези практики, те са дълбоко смислени и целят хармоничното равновесие на тялото и душата. Различните пози от йога въздействат на различни части на тялото и те трябва да са съпроводени от позитивни нагласи на съзнанието. Емпатия, чувство на състрадание, радост и любов. Тибетската медицина е изключително богата и сложна. В течение на вековете тя е попълвала своя инвентар, който сега наброява повече от 3000 артикула. Те са от различен происход – растителен, минерален, животински и се предлагат под формата на отвари, сиропи, масла, спиртове и сажди. Приемат се когато обичайните лечебни практики – храни, масажи, бани, акупунктури, вендузи, кръвопускане и така нататък – се оказват недостатъчни. При най-тежки случаи се прилагат така наречените скъпоценни хапчета. Наричат се така, защото са създадени от скъпоценни вещества, като скъпоценните камъни, рубин, сапфир, тюркуаз, бисър и други, или благородни метали, злато, сребро и други. Тези лекове се изработват в продължителни и сложни процеси, алхимични по природа. Те са съпроводени от ритуали и подходящи мантри. Може да се каже, че тибетската медицина се определи до някъде като предимно духовна, мистична, дори поетична, защото включва изследвания на душевни състояния, преживявания, анализиране на сънища, различни начини за успокояване на мислите, данни от астрологията и прочие. За профилактика и добро самочувствие се препоръчват прости и лесни за изпълнение във всекидневието мантри. Лечителите споделят лесен начин за успокояване на съзнанието, като повтаряте в продължение на 5 минути дума от 5 срички. Това може да се практикува всеки дневно. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.